প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে শুধু নয় পরবর্তীকালে তোমরা যারা দর্শন পড়বে তাদের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আমার গ্র্যাজুয়েশনের যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা সেটা সাম্মানিক হতে পারে বা পাস গ্র্যাজুয়েশন যারা পড়ছো সাবজেক্ট নিয়ে তাদের ক্ষেত্রেও খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে নিরপেক্ষ বচনের ভুলীয় ভাষ্য এবং ভেন চিত্রায়ন নিরপেক্ষ বচনের ভুলীয় ভাষ্য এবং ভেন চিত্রায়ন এই অধ্যায় আলোচনা করবার আগে তোমাদের উদ্দেশ্যে বিশেষত যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছ তারা এবং যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে দিচ্ছ এখনো যাদের পরীক্ষা কিছু বাকি রয়ে গেছে তাদের উদ্দেশ্যে দুটো কথা বলে দিই একদম সর্বশেষ খবর যেটা সেটা হচ্ছে যে মাধ্যমিক পর্ষদের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সূত্র থেকে যেটা জানা গেছে সেটা হচ্ছে মাধ্যমিকের ফলাফল এই মাসে প্রকাশিত হচ্ছে না এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ তাদের যে পরীক্ষা তার সূচি এখনো পর্যন্ত অপরিবর্তিত রেখেছে এবং আগামী ছাব্বিশ তারিখ ফাইনাল অর্থাৎ তারপরে আর কোনো পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই তবে এই ব্যাপারটা তারা নিশ্চিত করেছেন যদি সূচি পরিবর্তন হয়ও তাহলেও ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনো প্রকার অসুবিধা না হয় যদিও আমরা জানি যে তোমাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে এই যে মানসিক একটা অস্থিরতার মধ্যে তোমরা রয়েছ কিন্তু যেহেতু তাদের কাছে এই তোমাদের সুরক্ষা স্বাস্থ্য এগুলো খুব বেশি বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেহেতু এখনও করোনার সংক্রমণ আমরা অ্যারেস্ট করতে পারিনি সে কারণে যদি সূচি পরিবর্তন হয়ও তাহলেও সেই ক্ষেত্রে যাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা না হয় সেটা জানানো লক্ষ্য রাখা হবে এটা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পদাধিকারীদের সূত্রে জানা গেছে এবারে আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে আসি আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে প্রথম আমরা বলবো হচ্ছে নিরপেক্ষ বচনের ভুলীয় ভাষ্য নিরপেক্ষ বচনের ভুলীয় ভাষ্য তোমরা জানো বুলিয়ান ইন্টারপ্রিটেশন অফ ক্যাটেগরিক্যাল প্রপোজিশন তোমরা জানো যে নিরপেক্ষ বচন হচ্ছে চার প্রকার এ বচন ই বচন আই বচন এবং ও বচন এই চার প্রকার নিরপেক্ষ বচন আছে এই চার প্রকার নিরপেক্ষ বচনে জর্জ বুন যিনি একজন ইংরেজ যুক্তিবিজ্ঞানী জর্জ বুন তিনি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে যে ব্যাখ্যাটাকে বলা হয় বুলিও ব্যাখ্যা বা বুলিয়ান ইন্টারপ্রিটেশন বুলিও ব্যাখ্যা বা বুলিও ভাষ্য তিনি শ্রেণী সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণী সম্পর্ক কিরকম সম্পর্ক শ্রেণী সম্পর্ক দুরকম হতে পারে স্বীকৃতির সম্পর্ক অস্বীকৃতির সম্পর্ক জর্জ বুল যে ব্যাখ্যাটা দিলেন সেটা হচ্ছে শ্রেণী সম্পর্ক শ্রেণী সম্পর্ক সদর্থক বা আংশিক বা সার্বিক এখানে একটা ধারণা তিনি উপস্থাপন করলেন যে ধারণাটার নাম হচ্ছে অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যের ধারণা অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যের ধারণা অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য বা হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়াল ইম্পোর্ট এক্সিস্টেন্সিয়াল ইম্পোর্ট আমি তোমাদের ধীরে ধীরে এইগুলোকে ব্যাখ্যা করে বলছি কিন্তু এই অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যের ধারণার ভিত্তিতে জর্জ বুল তার এই নিরপেক্ষ বচনের যে ব্যাখ্যা দিলেন তাকে আমরা বলছি হচ্ছে বুলীয় ভাষ্য বা বুলীয় ব্যাখ্যা এবারে আমাদের জানতে হবে যে এই অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য বলতে কি বোঝায় অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য বলতে কি বোঝায় অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য বলতে যে যেমন ধরো আমি এখানে যদি এটা বলি যে সকল মানুষ হয় মরণশীল এটা এ বছর এর আকার কি হবে সকল এস হয় পি 
এখানে কি হবে কোন মানুষ নয় দেবতা কি হবে কোন এস নয় পি এখানে কি হবে কোন কোন কবি হয় বস্তুবাদী কি হবে কোন কোন এস হয় পি এখানে হবে কোন কোন মানুষ নয় সৎ কি হবে কোন কোন এস নয় পি এগুলো কিন্তু আমরা সব অ্যারিস্টটলের যে যুক্তিবিজ্ঞান সেই যুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পেয়েছি জর্জ মুল যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে এই যে সকল মানুষ হয় মননশীল বা সকল এস হয় পি এর যে আকার এখানে মানুষ এবং মরণশীল অর্থাৎ জর্জ মুল বলছেন যে মরণশীল মানুষ অথচ মরণশীল নয় এমন হয় না আমি তোমাদের পৃথক পৃথক ভাবে বোঝাই তাহলে তোমাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে মানুষ অথচ মরণশীল নয় এমন হয় না এটা ব্যাখ্যা জর্জ মুল করছেন যে মানুষ অথচ মরণশীল নয় এমন হয় না এবারে মানুষের জন্য আমরা যদি এস ধরি আর মরণশীল নয় এর জন্য আমরা যদি মরণশীলের জন্য যদি পি ধরি তাহলে একটা সিম্বল এখানে এটাকে উনি বলছেন পি বার পি বার বার সিম্বল অর্থাৎ পি হচ্ছে মরণশীল মরণশীল নয় তার জন্য হচ্ছে পি বার এমন হয় না তার জন্য হচ্ছে ইজি পয়েন্ট টু জিরো অর্থাৎ যদি একটা শ্রেণী গঠন করি আমরা যৌগিক শ্রেণী এই একটা শ্রেণী এই একটা শ্রেণী মরণশীল মানুষ অর্থাৎ এসপি এই শ্রেণীটা হচ্ছে একটা যৌগিক শ্রেণী সেরকম এসপি বা মানে অমরণশীল মানুষ এটাও একটা যৌগিক শ্রেণী এগুলো হচ্ছে সব যৌগিক শ্রেণী জর্জ মুল বলছেন যে এই শ্রেণীর কোন সদস্য নেই অর্থাৎ মানুষ অথচ মরণশীল নয় এমন শ্রেণীর কোন সদস্য নেই তাই এটা ভুলীয় ভাষ্য হচ্ছে এসপি বার ইজ টু জিরো এসপি বার এটা হচ্ছে ভুলীয় ভাষ্য এটা হচ্ছে ভুলীয় ভাষ্য বা ভুলীয় ব্যাখ্যা তাহলে জর্জ মুল এ বচনের যে ভুলীয় ভাষ্য দিয়েছেন বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে মানুষ অথচ মরণশীল নয় এমন হয় না অর্থাৎ এসপি বার ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে সামান্য সদর্থক বা এই বচনের ক্ষেত্রে জর্জ মুলের ব্যাখ্যা এবার আমরা যাব সামান্য নমর্থক বচন বা ই বচনের ক্ষেত্রে ই বচন কোন বৃত্ত নয় ত্রিভুজ ধরো এটাকে আমরা বলছি ই বচন তার মানে হচ্ছে কোন এস নয় পি আকার জট ভুল বলছে যে এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে বৃত্তাকার ত্রিভুজ বৃত্তাকার ত্রিভুজ নেই তাহলে বৃত্ত হচ্ছে এস এটা হচ্ছে পি তাহলে কি হলো এস পি ইজ নকাল টু জিরো এস পি ইজ ইকাল টু জিরো অর্থাৎ বৃত্তাকার ত্রিভুজ বৃত্তাকার বৃত্তাকার ত্রিভুজ এই শ্রেণীর কোন সদস্য নেই এই শ্রেণীর এটা একটা যৌগিক শ্রেণী এটা একটা যৌগিক শ্রেণী যেমন মরণশীল মানুষ যৌগিক শ্রেণী এটাও একটা যৌগিক শ্রেণী এই যৌগিক শ্রেণীর কোন সদস্য নেই এই যে দুটো বচন এই দুটো বচন হচ্ছে সামান্য বচন এবং তোমরা দেখলে যে এখানে যে যৌগিক শ্রেণী উদ্দেশ্য এবং বিধেয়কদের দ্বারা গঠিত হল তাতে কোন সদস্যের অস্তিত্ব ঘোষণা করা হলো না জজমুল বলছেন এই বচনের দ্বারা গঠিত শ্রেণী যদি অন্তত পক্ষে একটি সদস্যের অস্তিত্ব ঘোষণা না করে তাহলে আমরা তাকে বলি শূন্য বচন শূন্য বচন বা সেই বচনের কোন অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য থাকে না অস্তিত্বমূলক অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য 
অস্তিত্ব গুলো তারপর যখন দেখি বোঝাচ্ছে যে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদের দ্বারা যে শ্রেণী গঠিত হচ্ছে তার অন্তত একটি সদস্যের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করা ও একটি অন্তত সদস্যের যদি অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয় তাহলে আমরা বলবো যে সেই বচনটি অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যযুক্ত বচন বা সেই বচনটির অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে এটা গেল হচ্ছে তাহলে এ বচন এবং ই বচন এই দুটো হচ্ছে শূন্য বচন যাদের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য নেই এটা কার মত জর্জ ভুলের মত জর্জ ভুল বলছেন এ বচন এবং ই বচন হচ্ছে শূন্য বচন তাদের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য নেই এবার আপনার বাকি রয়ে গেছে দুটো বচন কি কি বচন রয়েছে বিশেষ সদর্থক এবং বিশেষ সমর্থক এবার আমরা বিশেষ সদর্থক বিশেষ সমর্থকের ক্ষেত্রে দেখতে পারি আই বচন যেমন ধরো কোন 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 কবি হয় বস্তুবাদী বস্তুবাদী আকার কি কোন কোন এস হয় পি আর অবাচনের ক্ষেত্রে কি হবে কোন 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 মানুষ নয় স এটার আকার কি হবে কোন কোন এস নয় পি এবারে দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে যে বস্তুবাদী কবি বস্তুবাদী কবি অর্থাৎ এস পি এস পি উনি বলছেন যে অন্তত একজন কবি আছে যিনি বস্তুবাদী অন্তত একজন কবি আছে তোমরা জানো যে যুক্তিবিজ্ঞানে কোন কোন বলতে বোঝায় অ্যাটলিস্ট ওয়ান অন্তত পক্ষে একজন তাহলে জর্জ বুল বলছেন যে এই কোন কোন কবি হয় বস্তুবাদী এর মানে যে অন্তত একজন কবি আছেন যিনি বস্তুবাদী তাহলে এটা কিন্তু আর ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে না নট ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে বিশেষ সদর্থক বচনের ক্ষেত্রে গুলিও ভাষ্য হচ্ছে এস পি ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো এবার ও বচনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব ও বচনের ক্ষেত্রে বলছেন যে একজন মানুষ আছে যিন অন্তত একজন মানুষ আছেন যিনি অসৎ নন অর্থাৎ অসৎ মানুষ অসৎ মানুষ আছে অন্তত অন্তত একজন অসৎ মানুষ আছে তাহলে কি হবে এস পি বার ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো কেন পি বার হলো যেহেতু বিধেয় পদে সৎ ছিল এখানে তিনি করলেন কি অসৎ তার জন্য পি বার হলো তাহলে বিশেষ সমর্থক বচনের ক্ষেত্রে বলিও ভাষ্য হচ্ছে এস পি বার ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো এবারে আমি তোমাদেরকে তোমাদের সুবিধার জন্য যদিও তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে যে স্টাডি মেটেরিয়াল রয়েছে তাতে তোমরা পেয়ে যাবে কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাদেরকে তোমাদের সুবিধার জন্য আমি বোর্ডে একটু লিখে দিচ্ছি যে ধরো সকল এস আই পি এটা হচ্ছে এ বচন এর বলিও ভাষ্য হচ্ছে এস পি বার ইজ ইকুয়াল টু জিরো কোন এস নয় পি এটা ই বচন এর বলিও ভাষ্য হচ্ছে এস পি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবার হচ্ছে কোন 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 এস হয় পি এটা আই বচন এবং এর বলিও ভাষ্য হচ্ছে এস পি ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো আর হচ্ছে কোন কোন এস নয় পি এটা হচ্ছে ও বচন এর বলিও ভাষ্য হচ্ছে এস পি বার ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো এই দুটো বচনকে বলা হচ্ছে শূন্য বচন শূন্য বচন বা অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য হীন বচন আর এই দুটোকে বলা হচ্ছে নিঃশূন্য বচন নিঃশূন্য বচন বা অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য যুক্ত বচন জটমূল একটা কথা বললেন সেটা হচ্ছে যে অ্যারিস্টটলের যে যুক্তিবিজ্ঞান অ্যারিস্টটলের যে যুক্তিবিজ্ঞান সেই যুক্তিবিজ্ঞান এর উপর জর্জ কুল নিজের যে ভাষ্য সেই ভাষ্য প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে কতগুলো যুক্তি আছে কতগুলো অংশ আছে যে অংশগুলোকে এই ব্যাখ্যা নিরপেক্ষ বছরের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যেগুলোকে মানা যাবে না কারণ সেগুলোর ক্ষেত্রে সামান্য থেকে বিশেষ অর্থাৎ শূন্য থেকে নিঃশূন্য বচন অর্থাৎ অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যহীন বচন থেকে অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যপূর্ণ বচনকে নিঃসরণ করা হয়েছে 
তাই জর্জ বুলের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোন কোন জিনিস অবৈধ হয়ে যাচ্ছে দেখো এ বচনের এ বচনের সরল আবর্তন অবৈধ হয়ে যাচ্ছে এ বচনের আবর্তন অবৈধ হয়ে যাচ্ছে কেন যেহেতু এ থেকে আই হয় সামান্য থেকে বিশেষ দু নম্বর হচ্ছে কি সমবিবর্তন ই বচনের সমবিবর্তন কেন যেহেতু ই থেকে এ হয় আবার এ থেকে আই হয় এই জন্য অবৈধ হয়ে যাচ্ছে তিন নম্বর তিনটি বচনের বিরোধিতা তিনটি বচনের বিরোধিতা কি কি বিরুদ্ধ বিরোধিতা বাদে বিরুদ্ধ বিরোধিতা বাদে একমাত্র বিরুদ্ধ বিরোধিতাকে স্বীকার করেছেন চার নম্বর হচ্ছে নিরপেক্ষ ন্যায়ের নিরপেক্ষ ন্যায়ের চারটি মূর্তি নিরপেক্ষ ন্যায়ের চারটি মূর্তি কি কি ডেরাটি ডেরাটি ব্রাহ্মণটি আর একটা হচ্ছে ফেসাপো আর একটা হচ্ছে ফেলাপটন দেখো তোমরা ডেরা আপনিকে দেখো এ এ তার থেকে আসছে আই সামান্য সামান্য বিশেষ ব্রাহ্মণ টিপে দেখো এ এ তার থেকে আই সামান্য থেকে বিশেষ ফেসাপোতে দেখো ই এ ও সামান্য থেকে বিশেষ এবং ফেলাপটন ই এ তার থেকে ও অর্থাৎ সামান্য থেকে বিশেষ জর্জ বুল বললেন যে যদি আমরা এই ব্যাখ্যা মানি অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যের যে ব্যাখ্যা জর্জ বুল দিলেন সেই ব্যাখ্যা যদি আমরা মানি তাহলে নিরপেক্ষ যুক্তিবিজ্ঞানের বা এই অ্যারিস্টটনের যুক্তিবিজ্ঞানের এই জিনিসগুলো অবৈধ বলে গণ্য হয় তাহলে জর্জ বুলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কটা বৈধ মূর্তি থাকলো মোট পনেরোটা বৈধ মূর্তি থাকলো চারটে বৈধ মূর্তি কিন্তু বাদ চলে গেল এতক্ষণ তোমরা শুনলে জর্জ বুলের ব্যাখ্যা জর্জ বুল নিরপেক্ষ বচনের জর্জ বুল যে ব্যাখ্যা দিলেন সেই ব্যাখ্যা শুনলে এবারে তোমাদের যে অংশটা বলল সেটা হচ্ছে এই যে জর্জ বুলের ব্যাখ্যা অর্থাৎ এস পি বার ইজ ইকুয়াল টু জিরো কোন বচনের ব্যাখ্যা এ বচনের ব্যাখ্যা ই বচনের ব্যাখ্যা কি এস পি ইজ ইকুয়াল টু জিরো আই বচনের ব্যাখ্যা কি আধুনিকতার দিকে যাচ্ছে যুক্তিবিজ্ঞান যে অ্যারিস্টনের যুক্তিবিজ্ঞান আর তারপরে জর্জ বুলের যুক্তিবিজ্ঞান অনেক বছরের ডিফারেন্স জর্জ বুল যে ব্যাখ্যা দিলেন জর্জ বুল একজন গণিতবিদ ছিলেন এবং এখন যার কথা বলবো তিনি আরো বড় গণিতবিদ এবং তার যে থিওরি তার যে তত্ত্ব তার যে ব্যাখ্যা এই নিরপেক্ষ বচনের এটা কিন্তু শুধুমাত্র যুক্তিবিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয় নয় জর্জুলের যে ব্যাখ্যা সেটাকে বলা হয় অঙ্কে বুলিয়ান অ্যালজেবরা তোমাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই অত্যন্ত সহজভাবে আমরা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমরা শুধু বারবার এই এপিসোড গুলো দেখো এবং তোমাদের যে বই দেওয়া রয়েছে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে সেগুলো তোমরা পড়ো এবং যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তোমাদের বলে দিয়েছি যে তোমরা তোমাদের ফোন করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে অথবা তোমরা তোমাদের মেলে তোমাদের প্রশ্ন রাখতে পারো তো আমরা এবারে যাচ্ছি নিরপেক্ষ বচনের বুলিও ভাষ্যকে কেন্দ্র করে ভেন চিত্রায়ন ভেন চিত্রায়ন ভেন চিত্রায়ন অর্থাৎ আর একজন ইংরেজ লজিসিয়ান যার নাম হচ্ছে জন ভেন জন ভেন তিনি কি করলেন এই জর্জ বুলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি নিরপেক্ষ বচনকে এখানে 
চিত্রায়িত করলেন প্রতিষ্ঠিত বা ব্যাখ্যাত করলেন আসলে গণিতবিদরা যেভাবে করেন যুক্তি বিজ্ঞানকে আস্তে আস্তে আধুনিকতার সাথে পরিবর্তিত করে বিবর্তিত করে যুক্তি বিজ্ঞানের উন্নতির চেষ্টা করেন তিনি বললেন যে এখানে যে শ্রেণীগুলো গঠিত হয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটাকে পৃথক পৃথক ভাবে একটা বৃত্তের মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট করতে পারি যেমন আমরা বলতে পারি যে এই এস সার্কেল এটা এটা এস দিয়ে দিলে এস যে শ্রেণী তার কিছু সদস্য আছে ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করো কারণ এই জায়গাটাও কিন্তু পরবর্তীকালে তোমাদের সাথে যাবে তোমরা যখন পরবর্তী পড়াশোনায় যাবে গ্র্যাজুয়েশনে তখন তোমাদের এইসব জায়গাগুলো তোমাদের সাথে সাথে থাকবে এমনকি মাস্টার ডিগ্রিতেও গিয়ে দেখবে তোমাদের এই জিনিসগুলো থাকবে কাজে খুব মনোযোগ সহকারে বুঝবার চেষ্টা করো জন ভেন বলছেন যে এই যে সার্কেলটা এটা মানুষ বোঝাতে পারে তাহলে মানুষ শ্রেণীর যে সদস্যরা তারা সকলে এই বৃত্তের অন্তর্গত সেরকম মরণশীল এটা আর একটা বৃত্ত এটা আর একটা বৃত্ত এটাকে আমরা কি বলতে পারি উনি বললেন যে যখন যৌগিক শ্রেণী গঠিত হবে তখন আমরা কি করব তখন এই বৃত্তগুলোকে ওভারল্যাপিং অর্থাৎ যে কটা শ্রেণী থাকবে এখানে কটা শ্রেণীর দ্বারা এই যৌগিক শ্রেণীটা গঠিত হয়েছে একটা হচ্ছে এস একটা হচ্ছে পি বার অর্থাৎ দুটো পদ এখানে কটা এখানেও দুটো এখানে কটা এখানেও দুটো এখানেও দুটো অর্থাৎ তাহলে আমাকে দুটো সার্কেল করতে হবে দুটো ওভারল্যাপিং বা পরস্পর ছেদী বৃত্ত আমাকে আঁকতে হবে বা দিকেরটা এস কে এবং ডান দিকেরটা পি কে নির্দেশ করবে এই এস টা একটা শ্রেণীকে নির্দেশ করছে পি কা একটা শ্রেণীকে নির্দেশ করছে এবং একটা যৌগিক শ্রেণীকে চিহ্নিত করার জন্য আমরা ওভারল্যাপিং সার্কেল আঁকলাম এবারে এবারে তুমি দেখো বাইরে একটা এরকম অলমোস্ট বর্গাকার আমরা একটা ক্ষেত্র অঙ্কন করে নিলাম এটার আমরা নাম দিলাম বিশ্ব ব্যাপক বর্গ ক্ষেত্র বা ইউনিভার্সাল স্কোয়ার বিশ্ব ব্যাপক বর্গ ক্ষেত্র বা ইউনিভার্সাল স্কোয়ার প্রয়োজনীয়তা আমি পরে বুঝিয়ে বলছি তোমাদের এবারে তুমি বলো আমাকে যে এখানে এক নম্বর অংশ আছে দু নম্বর অংশ আছে তিন নম্বর অংশ আছে আর এখানে চার নম্বর অংশ আছে চারটে অংশ আছে তাহলে এই অংশটা কাকে নির্দেশ করছে এই প্রথম অংশটা প্রথম অংশটা নির্দেশ করছে এস আছে পি নেই অর্থাৎ এস পি বারকে নির্দেশ করছে দ্বিতীয় অংশটা কাকে নির্দেশ করছে এস পি এখানে কিন্তু এস এবং পি দুটোই আছে তৃতীয় অংশ কাকে নির্দেশ করছে এখানে কিন্তু এস নেই পি আছে তাহলে এস বার পি কে নির্দেশ করছে আর চতুর্থ অংশ কাকে আছে এই অংশ অর্থাৎ এখানে এস বার পি বার অর্থাৎ এই চারটে এই চারটে এই চারটে শ্রেণীকে নির্দেশ করছে এখন তোমাদেরকে বলে রাখি যে এস এবং হচ্ছে যে এস বার একে আমরা বলি পরস্পর পরিপূরক শ্রেণী পরস্পর পরিপূরক শ্রেণী সেরকম পি পি বা একে আমরা বলি পরস্পর পরিপূরক শ্রেণী এবারে তোমরা দেখো তাহলে তোমরা এটা বুঝতে পারলে যে বিশ্বব্যাপক বর্গক্ষেত্র মানে পৃথিবীকেই বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ এই অংশ আমাদের বিশ্বকে বোঝাচ্ছে বিশ্বের সমস্ত কিছুকে বোঝাচ্ছে যার মধ্যে এখানে এই চার নম্বর অংশে এস আর পি বাদ দিয়ে বাকি সব কিছু রয়েছে যার জন্য এর নাম বিশ্বব্যাপক বর্গক্ষেত্র আচ্ছা এবারে তোমরা এসো এই চারটে বছরের যে ভেনচিত্র ভেনচিত্রায়ন সেক্ষেত্রে এসো তাহলে দুটো করে বৃত্ত আমাদের ওভারল্যাপিং আঁকতে হবে ওভারল্যাপিং আঁকতে হবে একটা হচ্ছে এস একটা হচ্ছে পি এবারে কোন অংশটায় এস আছে পি নেই তোমরা বুঝতে পারছ এই অংশটায় জন জন ভেন বলছেন যদি তুমি এখানে অনস্তিত্ব সূচক বা অস্তিত্ব নেই বা ইজ ইকুয়াল টু জিরো পাও তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে এরকম ছায়াবৃত করে দেবে ছায়াবৃত অর্থাৎ শেড আউট করে দেবে সেই অংশটাকে সেই অংশটাকে সেট আউট করে দেবে তাহলে এটা হলো এই এস পি বারে ভেন চিত্রায়ন ভেন চিত্রায়ন তোমাকে এম সি কিউ প্রশ্ন এরকম আকার চারটে দিয়ে দিয়ে তোমাকে বলতে পারে যে এটা কোন বছরের ভেন চিত্রায়ন বলো 
বারো বাকে এটাও বলতে পারে সকল এস আই পি এটার ভেনচিত্রায়ন কি হবে বলো এবারে ই বছরের ক্ষেত্রে আবার আমরা পরস্পর ছেড়ে দুটো বৃত্ত আঁকব এস পি এবং এখানে তুমি দেখো কোন অংশটায় এস এবং পি দুটোই আছে এই মাঝখানের অংশটায় তাহলে এটাও যেহেতু ইজি টু আই টু জিরো স্বাভাবিকভাবে আমরা এই অংশটাই কি করে দেব ছায়াবৃত করে দেব এই অংশটাই আমরা ছায়াবৃত করে দিলাম এটা হচ্ছে ই বচনের ভেন চিত্রায়ন এবারে হচ্ছে আই বচনের ক্ষেত্রে আই বচনের ক্ষেত্রে কি হবে আবার দুটো পরস্পর ছেলে বৃত্ত আঁকব এস পি এখানে এস পি কোন অংশটা এই মাঝখানের অংশটা এই দুটো বচন কিন্তু হচ্ছে অনস্তিত্ব সূচক বচন অনস্তিত্ব সূচক বচন এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে এক্ষেত্রে ক্রস মার্ক দিতে হবে একটা যে অংশটাকে নির্দেশ করবে সে অংশটায় একটা ক্রস মার্ক দিতে হবে এবারে চতুর্থ ও বচনের ক্ষেত্রে আবার দুটো পরস্পর বৃদ্ধি চিত্র আঁকব এস পি এবারে দেখো এস পি বার কোন অংশটাকে বোঝাচ্ছে এস আছে পি নেই এই অংশটাকে বোঝাচ্ছে তাই তো তাহলে এখানটায় আমি ক্রস মার্ক দেব এটা হচ্ছে ওবচনের ভেন চিত্রায়ন তাহলে আমরা নিরপেক্ষ বচনের ভেন চিত্রায়ন আমরা দেখলাম এক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এখানে যেমন সকল এস হয় পি এখানে কিন্তু কোন এস নয় পি এবারে হচ্ছে এখানে কোন কোন এস হয় পি এখানে হচ্ছে কোন কোন এস নয় পি এই আকারে কিন্তু আমরা এগুলো করেছি এটা মনে রাখবে এবারে তোমার প্রশ্নে তোমাদের যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নে সবসময় দেই যে তোমাদেরকে এরকম এস পি দিয়ে দেওয়া হবে তা নয় তোমাকে আমি একাত্তা ছোট প্রশ্ন আগে দেখিয়ে দিই যেমন ধরো তোমাকে বলল যে সকল অএস হয় পি এটা ভেন চিত্রায়ন কর ভেন চিত্রায়ন কর যদি এই প্রশ্নটা তোমাকে দিয়ে দেওয়া থাকে তুমি কি করবে প্রথমে এর বুলিও ভাষ্য করবে বুলিও ভাষ্য বুলিও ভাষ্য করবে বুলিও ভাষ্যে কি আসবে অএস এর জন্য কি হবে এস বার হবে আর পি এর জন্য এমনিতেই পি বার হবে তাহলে ইজি কয়েন টু জিরো এবারে ভেন চিত্রায়ন ভেন চিত্রায়ন ভেন চিত্রায়নে তুমি কি করবে দুটো পরস্পর বেদি চিত্র আঁকবে এটা এস এটা পি এই অংশটা কাকে বোঝাচ্ছে এস পি বার কে এই অংশটা কাকে বোঝাচ্ছে এস পি কে এস পি বার এখানে এস পি আর এখানে এস বার পি তোমার কি কোথাও তুমি এস বি এস বার পি বার পেলে পেলে না সেই ক্ষেত্রে তোমাকে এখানে করে নিতে হবে এই বিশ্বব্যাপক বর্গ ক্ষেত্র এটা হচ্ছে এস বার পি বার এবারে কি করবে ইজি কয়েল টু জিরো যেহেতু তাই সেক্ষেত্রে তোমাকে এই অংশটাকে বাইরে শুধু ভেতরে যাতে না পড়ে বাইরের অংশটাকে ছায়াবৃত করে দিতে হবে সাবধানে ভেতরে যাতে কোনো দাগ না পড়ে এই বাইরের অংশটা এটা তোমার ভেল চিত্রায়ন হলো এই বচনটা কাজে উদ্দেশ্য বিধেয়ের উপরে নির্ভর করছে তোমার চেহারা বাবুলি ভাষ্য কিরকম হবে এবারে কখনো কখনো এরকম বচন তোমাদের দেওয়া থাকে যেখানে একটি শ্রেণী আছে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে শ্রেণীর কথা যেমন ধরো তোমাকে বলা হলো ভূত নেই এখানে দেখো একটাই শ্রেণী আছে তাহলে সেক্ষেত্রে ডাইরেক্টলি তুমি এখানে বচন করতে যাবে না এখানে করবে কি বুলিও ভাষ্য বুলিও ভাষ্য কি করবে ভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো বুলিও ভাষ্য ভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবারে কি করবে ভেন চিত্রায়ন ভেন চিত্রায়ন তাহলে ওখানে দুটো শ্রেণী ছিল বলে দুটো সার্কেল করেছিলাম এখানে যেহেতু একটাই শ্রেণী একটাই সার্কেল এখানে ভ এই এটাকে তুমি ছাড়বৃত করে দাও দ্যাট উইল বি ইউর অ্যান্সার আমরা এই পর্যন্ত ভেন চিত্রায়ন করলাম ভেন চিত্রায়ন করলাম এবারে এই যে ভেন চিত্রায়ন ভেন চিত্রায়নের মাধ্যমে আমাদের বৈধতা বিচারের একটা অংশ আছে যে অংশটা অবশ্য তোমাদের 
উচ্চ মাধ্যমিক এর সিলেবাসের মধ্যে নেই তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে যতটুকু বিষয় মোটামুটি আমরা আলোচনা করে দিয়েছি কিন্তু এর পরবর্তী যে অংশটা যে অংশটা আমাদের পরবর্তী এপিসোডে আলোচনা করতে হবে কারণ অলরেডি আমার কাছে আমার যারা ছাত্র ছাত্রীরা যারা গ্র্যাজুয়েশনে পড়ছে তাদের কাছে থেকে আমি অনুরোধ পাচ্ছি যে স্যার গ্র্যাজুয়েশনের জন্য লজিকে কিছু বলবার জন্য তো স্বাভাবিকভাবেই এই প্রথম স্কোপ এসেছে যে ভেদচিত্রের মাধ্যমে কিভাবে বৈধতা বিচার করা যায় ন্যায় অনুমানের বিশেষত বৈধতা বিচার করা যায় সেই সম্পর্কে একটু আলোচনা করে দেওয়ার অনুরোধ এসেছে তা আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে শিখিয়ে দেব তোমরাও শিখে নেবে যে কিভাবে ভেদচিত্রের মাধ্যমে আমাদের নিরপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতা বিচার করা যায় সেটা নিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী এপিসোডে আমরা আলোচনা করব তো আজকে এপিসোডে আমরা আলোচনা করলাম নিরপেক্ষ ন্যায়ের গুলিও হাস্য এবং ভেদচিত্রায়ন সম্পর্কে তোমাদেরকে আবার বলছি বা যারা দর্শক বন্ধুরা যারা দেখছেন তারা অলরেডি আপনারা শেয়ার করছেন দেখছেন আপনাদের মন্তব্য রাখছেন যে আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ডিসক্রিপশন বক্সে বিভিন্ন দর্শন বিষয়ক যে লেখাগুলো আমরা দিচ্ছি বা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক স্ট্যাটাসের মধ্যে আমরা দিচ্ছি সেই সবগুলো আপনারা মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং সেই সব বিষয়ে আপনাদের মতামত জানান কারণ এই অস্থির পরিস্থিতিতে এই ধরনের দার্শনিক বিষয়ের চর্চা বেশি বেশি করে হওয়া খুবই প্রয়োজন ছাত্রছাত্রীরা আমরা আমাদের আজকের যে বিষয় সেই বিষয়ের আলোচনা এখানেই শেষ করছি